So, ito na guys yung aking hydroponic tower. Modular type. And, ayan, DIY lang siya. Uh, meron siyang total height na 1.2 meters. Uh, yung base niya is Tupperware. Tapos yung modular niya is PVC table counting. Yung top cover niya is galing sa junction box sa electrical and binutasan ko lang yung top cover niya para lagyan ko ng sight glass para makikita ko yung ano ng tubig and ayan dikit dikit yung ano niya yung butas niya kasi hindi pa siya intended for planting uh, for demo pa lang siya para maaral ko maigi yung system yung circulation niya and paano makontrol yung mga leaks So, kaya ganyan pa siya. Hindi siya talaga para sa pagtatanim. And ang total height nito is 1.2 meters kasama yung base. So, let's start in the base. So, yung base ko for uh, nutrient solution and uh, water. Yung reservoir ko is 28 by 20 by 10 centimeter uh, na Tupperware. So, re repurpose lang siya. Luma siya at uh, hindi na rin masyadong ginagamit dahil may leak na so gagamitin ko siya para sa hydroponics and ito yung cable trunking Yan. ito yung itong area na to ito yung uh, cover so ito makikita nyo meron siya dito yung gatla uh, wala pa siyang sealant no? wala pa siyang sealant dito sa cover nya so tingnan lang natin kung uh, hindi siya maglilik dito hopefully hindi and as you can see here ito uh, dinikit ko lang siya dyan in-screw ko sa ilalim nilagyan ko ng screw and sealant, silicone para hindi umawas yung tubig and plastic cups mga disposables sana nga transparent yung ginamit ko para makita ko yung daloy ng tubig sa loob na pero subukan natin sunod ngayon itest lang muna natin siya ayan tingnan nyo yung loob nya ayun so may mga butas sya doon sa, sa, sa dulo dito naka tutok yun sa mga cups para dadaan yung nutrient solution mo doon sa mga tanim mo so ganun yung purpose nya so apat na kan, apat na su, ano nya area meron ganun and If you can see here, ayan, may tatlong tubes, linear. Uh, yung gitna niyan yung nakakonekta sa pump. And siya yung magdi-deliver ng tubig. Yung dalawa, para sa steel. And check natin siya. Pasensya na, medyo shaky yung kamay ko. Check natin. Ayan. So, gumagana na siya. Ayan, maganda naman yung pressure. Maganda yung buga ng ano ng pump malakas naman uh, medyo yung sinag ng araw ayan so ang gamit ko siya sa pump niya is maliit lang wala pang 3 inch yung height ng pump ko wala pang yung diameter niya wala pang 1.5 inches pero sabi naman sa specification niya is kaya niya magangat ng tubig up to 1.2 meter and the total height is 1.2 meter yung can see, malakas yung pressure okay siya uh, although hindi siya yung kagaya ng mga commercialized na nabibili na mga pumps uh, mas malakas yun eto sabi dito ang capacity niya is 1700 milliliter per minute and yung iba yung mga commercialized ata pinakamababa is 600 or 1,000 liters parang ganun siya per minute pero ito uh, 1,700 milliliters hindi siya liters milliliters lang per minute pero ang kaibahan na yun pong sa akin is napakamura po ng pump na yan uh, nilagyan ko siya ng cover kasi in case na magkaroon ng spill hindi siya maano maground hindi siya mabasa so ito tingnan natin ngayon yung daloy ng tubig niya sana transparent yung cups ko para kita natin 
yan kung nakikita nyo yung tubig na tumatama dun sa kwitan ng tops so far hanggang sa baba ayan ha ano naman siya ng tubig so ano kayo siya maano yung tanim so ang purpose na ito hindi pa to design para magtanim para mag research pa to para mas ma upgrade ko pa yung mga susunod kong gagawin mas mapaganda ko siya ng naaayon no? so yan ito ano lang kay 4 inch by 4 inch na uh, PVC or ABS junction cover binutasan ko tapos nilagyan ko ng sight glass para makikita ko yung sa loob nya kung paano yung daloy nya mas ma-observe ko siya so tingnan nga natin hindi ko kasi maaninag ng gusto eh yung daloy ng tubig so ito ito ayan uh, ay teka lang ha ayoko kasi magbasa yung ano dito pa o sa pinakababating natin kung ano yun ano kita nyo ba o malakas yung ano ng tubig so okay naman sya although marami pa akong babaguhin yun to demo lang to eh Uh, intended lang to for demo para malaman ko kung ano yung mga kailangan kong gawin sa future mas ma mapaigi ko pa yung system so and guys I hope na nagustuhan nyo yung video and sana uh, nabigyan rin kayo ng idea para sa inyo and bibigyan ko pa kayo ng update regarding other uh, uh, issues or kung ano yung mga kailangan sa automation nya no Uh, meron na akong awaiting na automation system and yun yung susubukan ko kasi uh, tatry ko uh, first time ko magawa ng ganito and hindi pa ako nakapagtanim para sa sarili ko although I'm a recreational water feature specialist and involved rin ako sa landscape especially sa irrigation system So, may idea ako kung paano siya gagawin, paano yung ano niya, trabaho niya. So, I hope uh, mabigyan, nabigyan ko kayo ng idea and sana makatulong itong video nito. Thank you so much for watching.